അമൃത ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വിവിധ തരം സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അയ്യാദൂര് അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ശരിക്കും ഈ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും മറ്റൊരു സർജറിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്താണ് ഈ ന്യൂറോ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചുരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിൽ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് വശവുമായിട്ട് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടതുവശത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പേഴ്സൺസിനെ വളരെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഭാഗത്താണ് മെയിൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസും സ്പീച്ചിൻ്റെയും വലതുവശത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാണുന്നത് ഈ വലതുവശത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു ഗൈറസ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഗൈറസ് തന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്ത ഫംഗ്ഷൻസും ഉള്ളടക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടുപോലുള്ള ഒരു ഡാമേജ് പറ്റുകയാണെങ്കിലും മൊത്ത വയറ വലതുവശവുമാണ് തളർച്ചയാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ന്യൂറോ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ഓർഗൻ പോലെയല്ല അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത്രയും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുൻപാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂറോ സർജറിയും അത്ര ഡെവലപ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് നോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ നമ്മളും അത്രയും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയിരുന്നു ടെക്നിക് വൈസും പിന്നെ എക്സ്പെർട്ടീസ് വൈസും എല്ലാവരും ഓൺ പാർ വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് അത്രയും ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല എക്സാമ്പിൾസും പറയാം ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മോട്ടോർ കോട്ടക്സിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അവിടെ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ണൂറ് ശതമാനവൻ വലതുവശം തളർച്ച വരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർജറി സമയത്തുള്ള എം ഇ പിനുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങും പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ബോധം കിടത്താത്ത അവേക്ക് സർജറി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി സേഫായിട്ട് കരുതാം അപ്പോൾ അമൃതയിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ന്യൂറോ സർജറിൻ്റെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമൃതയിൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പുറത്ത് എവിടെ ആയാലും ഒരു ജനറലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജറിയുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ശരി സ്പൈനിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ശരി പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ശരി എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ ഡിവിഷൻസും ഒറ്റ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും സബ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് പണ്ടൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ തുറക്കാത്ത തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സർജറി ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാമോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിറ്റൂറ്റ് അഡിനോമാൻ എടുക്കാം പിറ്റൂറ്റ് അടിമാൻ അഡിനോമാൻ ഉള്ളത് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ ഇത് തലച്ചോറിൻ്റെ താഴെയാണ് ഏറ്റവും ഇരിക്കുന്നത് ഈ തലച്ചോ തലയോടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് ഇത് താഴെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ബ്രെയിനിലെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ നരമ്പ് ബ്രെയിനിലെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിനെ നെക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് നേരത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മേജർ സർജറി ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ മൂക്കെ കൂടി തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് കംപൈൻഡ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി സോറി ഒരു ഇ എൻ ടി സർജനുമായിട്ട് കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എൻ ടി സർജൻ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ തലയോടെ എത്തുമ്പോൾ ന്യൂറോ സർജൻ്റെ
പിന്നെ അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തുന്നതിന് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് ഡാമേജസ് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം ബ്രെയിനിന്റെ തലയോട്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ തലയോട്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തലയോട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സർജറി ഉണ്ടല്ലോ അത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് മെയിൻലി ട്രോമ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി പേഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ ബ്രെയിൻ ബോൺ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ബോൺ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ അത് ബ്രെയിനിന്റെ എടിമയൊക്കെ കുറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബോൺ തിരിച്ച് ബോൺ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കും പുറത്തുനിന്ന് സർജറി ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ചിലപ്പം ബോൺ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ബോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി റീപ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ ബോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ത്രീ ഡി ഇംപ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്കല്ലിന്റെ ഷേപ്പായിട്ട് ഇട്ട് ഒരു ടൈറ്റാണിയത്തിന്റെ ക്രിണിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ബോണിന് പകരമാണ് വെക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ റോബോട്ടിക് സർജറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിനകത്ത് റോബോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് സർജറി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കീ ഹോളിന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡെപ്തിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സാധാരണഗതിക്ക് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ അവിടെ വരെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ ടിഷ്യൂ തന്നെ റിട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് അത് കാരണം നോർമലായിട്ടുള്ള ബ്രെയിന് ഒരുപാട് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കാരണം ആ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊളായിഡ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ട്യൂമർ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നു അത് വെൻട്രിക്കിളിനുള്ള ഏറ്റവും സെൻട്രലിലുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തിലായിരുന്നു ട്യൂമർ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും പോണ വഴി പോകുന്ന വഴി അവിടെ അത് എത്തിയ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്യൂമർ നമ്മൾ സെർജറി ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയും പിന്നെ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ റിട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റോബോട്ട് വഴി നമ്മൾ കൃത്യതയും വളരെ ചെറിയ അളവ് സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയി ചെയ്യാനുള്ള പറ്റുമെന്നാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി ഇമേജ് ഗൈഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഈ ഇൻഡോസ്കോപ്പ് പോകുന്ന ട്രജക്ടറി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഈ ട്രജക്ടറിനുള്ളത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ റോബോട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കുന്നു ഈ ഇൻഡോസ്കോപ്പി ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സർജൻ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഈ ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നേരത്തെയൊക്കെ ഈ റോബോട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കയ്യിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി പിടിക്കുക പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യാൻ സർജൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ റോബോട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളെ അണ്ണ അണ്ണസ്ത്രി മൂവ്മെന്റ് അലോ ചെയ്യത്തില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് സർജൻ സർജറി മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ കൃത്യതയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നെ ഈ റോബോട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ഈ റോബോട്ട് റോസ് ആണ് പറയും ആർ ഒ എസ് എ റോബോട്ടിക് സർജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു റോബോട്ട് തന്നെ സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് അതല്ല ഒരു സർജനാണ് ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എയ്ഡഡ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പോയി വളരെ കൃത്യതയോടെ സർജറി ചെയ്യുന്നു ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് തന്നെ ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഒത്തിരി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നേരെ സ്പൈൻ സർജറിയെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി സ്പൈൻ സർജറി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതും റോബോട്ടിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജറി എല്ലാം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അമൃതയിൽ സ്പൈൻ സർജറിയെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ യങ് ജനറേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സിനുള്ളത് പർട്ടിക്കുലർലി ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ പുറത്ത് തള്ളി വന്നിട്ട് കാലിലേക്ക് വരുന്ന നർമ്മിനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ലൈക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡിസബിലിറ്റേറ്റിങ്ങും ഭയങ്കര ഡിസബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്
ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡേ കേസ് ആയിട്ട് പോലും ചില കേസസ് അവേഴ്സിൽ നടത്തിക്കും വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ പോവുകയും ചെയ്യും മറ്റ് ഒരു സ്പൈൻ സർജറി ചെയ്യാണ് മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച കിടക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി ന്യൂറോ സർജറിക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അകത്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ അത് പീഡിയാട്രിക് സർജറിയിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പീഡിയാട്രിക്സിനുള്ളത് സാധാരണ അഡൽസിനെ പോലെ ഉള്ളതല്ല ഈ ഒരു പീഡിയാട്രിക് സർജറിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോ സർജനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾ സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പിൽ അവരുടെ ട്യൂമറിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടല്ലാതെ അവരുടെ ഓരോരു ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ന്യൂട്രീഷൻ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഡോസേജിൽ പോലും നമ്മൾ അഡൽട്ട് പോലെയല്ല വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് അത് നോക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോസെഫലസും പിന്നെ സ്പൈനൽ ബ്രെയിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിന് പ്രോബ്ലത്തിനും പിന്നെ സ്പൈനൽ ഡിസ്റ്റാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുക വളഞ്ഞിരിക്കുക ചെരിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുമാണ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ സിൻഡ്രോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ക്രീനിയോ സെനോസ്ട്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനാനുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ സ്പൈനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതെ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്കല്ല് ഡെവലപ്പ് ആകാതെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആകാൻ പറ്റാണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫേഷ്യോ മാക്സിലറി സർജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ സർജറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലയോട്ടിനെയും ഫേസിനെയും ശരിയാക്കുന്ന സർജറികൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർജറി അപ്പം അമൃതയിൽ നടത്തുന്നത് എപ്പിലപ്സിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നടത്തുന്നുള്ളൂ എപ്പിലപ്സി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർജറി ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും മരുന്ന് കൊടുത്താണ് പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നാലും ഒരു തീരെ കുറയാത്ത അവസ്ഥയിൽ എപ്പി എപ്പിലപ്സിക്കും സർജറികളുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുൻപുള്ളത് പോലെയല്ല എപ്പിലപ്സി സർജറിനുള്ളത് ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്യൂമർ നമ്മൾ സ്കാ എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പം ആ ട്യൂമർ സർജറി ഈ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് എക്സ് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ളത് ഒത്തിരി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എപ്പിലപ്സി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എപ്പിലപ്സി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എം ആർ ഐ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അബ്നോർമലിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണത്ത് തന്നെ ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഇവാലുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫേസ് ഇ ഇ ജി ചെയ്യും പിന്നെ അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇ ജി ചെയ്യും ഇതിനെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എപ്പിലപ്സി മോണിറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിന് ഉള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അശോക് പിള്ളൈ ന്യൂറോ സർജനും ഡോക്ടർ സി ബി ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമാണ് ടീമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ ഇ ജി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം പല തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻസ് അവർ ചെയ്യും ഈ എം ആർ ഐയിൽ കാണുന്ന ഫൈൻഡിങ്സും ഇ ജിയിലുള്ള കാണുന്ന ഫൈൻഡിങ്സും കോർലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെയിൻ ആ വൈറ്റ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇവാലുവേഷനും ചിലപ്പം കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് സ്റ്റീരിയോ ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് പോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കീ ഹോൾസ് വഴി ഈ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡെപ്തിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെപ്തിലാക്കിയിട്ട് ഇ ജി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എപ്പിലപ്സി വരണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു റെപ്പിലേപ്സി ഫോക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുക പിന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ മാത്രം നമുക്ക് സർജറി ചെയ്താൽ മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കുകൾ അന്യൂരിസം ബ്ലഡിന ബ്രെയിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അതിനൊക്കെ മാറ്റാൻ കോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ
അതുമാത്രമല്ല ഈ കായലുകളുള്ളതിലും കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ട് എന്ന് പറയും സ്റ്റെൻസ് എന്ന് പറയും ഈ അണിയൂരിസം ഉള്ള ഭാഗത്ത് അവ ആ അണിയൂരിസത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രെയിനെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ കോയിലിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈ ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ട് ഉള്ളത് ഇതിനെ വരുന്ന ബ്ലഡ് സപ്ലൈ മാത്രമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിനെ വിട്ടേണ്ട ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടിക്കോളൂ പൊട്ടാനിരിക്കുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് പോലെ മറ്റു സ്ഥലം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ട് ഫ്ലോ ഡൈവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രാക്ക് ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് ഒരു കൈയൊക്കെ തളർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ കൈയുടെ തളർച്ച മാറ്റാൻ മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേവ് എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അത് യൂഷ്വലി ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആയാലും ചെറിയ അഡൽസിനായാലും വലിയ ആൾക്കാർക്കും ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം പറ്റുന്നവർക്കും ഇത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നറമ്പിനെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നറമ്പിനെ ഒന്ന് ചില ഫൈബേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ നറമ്പിൽ കൂടി ഇതിനെ നോർ സപ്ലൈ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ചെയ്ത് കുറേ കളുമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ കൈ മൊത്തത്തിനും തളർന്നു പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഹാൻസിന് ഒരു ഗ്രിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് നേവ്സിനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കാലിൽ നിന്നുള്ള നേവ് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പൈനൽ കാർഡ് എന്ന് തന്നെ വരുന്ന നേവ് നമ്മൾ മറ്റേ നോർമലായിട്ടുള്ള മസിൽസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നേവ് എന്ന് തന്നെ പകുതി ഫൈബേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ നോവ് സപ്ലൈ ഡാമേജ് പറ്റിപ്പോയി മസിലും കിട്ടിയിട്ട് അതും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഐ സി യു ആണ് ഒന്ന് ഐ സി യു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് അമൃതയിൽ ഇത് രണ്ടിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂറോ സർജറിക്കായിട്ട് തന്നെ പതിനാല് ബെഡുള്ള ഐ സി യു ഐ സി യു അതിനായിട്ടുള്ള വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് റീഹബിലിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ റീഹബിലിറ്റേഷൻ ഒരു വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോ റീഹബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ തന്നെ ഹൈപ്രോബോറിക് ഓക്സിജൻ തെറപ്പി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ പിന്നെ അത് അല്ലാതെ റോബോട്ടിക് ആയിട്ട് ഒരു അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് റോബോട്ടിക്കിൻ്റെ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ചെയ്യാം ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ചെയ്യാം ഒട്ടും തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് മൊബിലൈസേഷനും ജോയിൻറ്റ് മൊബിലിറ്റിയും ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് കുറേ കാലങ്ങളെടുക്കും ചില പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഈ ഡാമേജ് പറ്റിപ്പോയി അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരാൻ ഒരു സമയം എടുക്കും അതുവരെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെക്കവറി ഒത്തിരി ഡിലേ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വരാതെയും ആകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പലപ്പോഴും പലരും ഹെൽമെറ്റ് പോലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരം ന്യൂറോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ തലയ്ക്ക് അപകടം പറ്റാം സ്പൈനിന് അപകടം പറ്റാം ബ്ലാഡറിന് അപകടം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെന്ന് ആക്സിഡൻ്റിൽ പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അവർ ചെല്ലുന്ന ഫോർസിലായാലും ശരി എവിടെയാ ചെന്ന് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ സ്കല്ലിൻ്റെ കോൺടാക്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് ചിലപ്പം അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള കവറിങ്ങിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പെർക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരാം പെർക്ക് പറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് ക്ലോട്ട് വരാം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരാം പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡിഫ്യൂസ് ആക്സാനോൽ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്സോൺ ലെവലിൽ
and physiotherapy ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കവർ കൈയിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൈയിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രെയിൻ വരെ നമുക്ക് അത് എത്തിക്കും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ ഭാഗത്തിന് അത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ചെയ്താണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്സിറ്റിനുള്ള അതിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കാരണം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിയോതെറപ്പി എന്നുള്ളത് വളരെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വീണ് പലരും വരും പെട്ടെന്ന് കൈയും കാലും രണ്ട് കാലും തളർന്നു പോകാം ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് വീണതിന് ശേഷം രണ്ട് കാലും തളർന്നു പോകും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പൈൻ സെർവിക്കൽ സ്പൈനിൽ ഫ്രാക്ചർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കൈയും കാലും മൊത്തം രണ്ടും തളർന്നു പോകുന്നത് അതെ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊട്ടേ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് പേഷ്യൻ്റിന് കഴുത്ത് ഒരുപാട് മടങ്ങാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാതെയോ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അവരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലക പോലെ എന്തെങ്കിലും വച്ചിട്ട് കഴുത്ത് കൂടുതലാണ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഴക്കാതെ നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലർ വച്ചിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി എത്ര പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വന്ന് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും എക്സ്റേയും എം ആർ ഐയും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിക്കവറിയും വരേണ്ടത് സ്പൈൻ്റെ ബോണിൽ മൊത്തവും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ സ്പൈനൽ കാർഡിനെ റിക്കവറി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിസിയോതെറപ്പിയുടെ റോൾ അഗൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്പൈനൽ കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇല്ല നമുക്ക് അവർ അവരുടെ പ്രോഗ്നോസിസ് വളരെ ഓക്കെ ഈ ന്യൂറോ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബാക്കപ്പാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അമൃതയിൽ വളരെ വലിയ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജറി ആയിട്ട് അവർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ റോൾ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്ത് ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ബ്രെയിനും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ ഫിസിയോതെറപ്പി നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്താലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള അഡീഷണൽ ടെക്നിക്സുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റോബോട്ട് അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഈ വാക്കിംഗ് ബാർസ് ഉള്ളതും പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് അവരെ നിർത്തുമ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കള തളർന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റെ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ഈ ഈ ടേബിളിൽ കിടത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ അത് ടീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള ആൻഡ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ടോ ഇത് റെക്കവറായി വരണം ഇത് ഒരു ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമോ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു മസ്റ്റായി മാറും അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി മസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം പുതിയ പല ചികിത്സാ രീതിയെ പറ്റിയും വളരെ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു വലിയ അതിന് അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാം നന്ദിയുണ്ട് ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ മാത്രമ